Witam Państwa nutą sabałową. Zagraną na złupcokach. Na takich, kto właśnie grywał Jan Szeptowski sabała, co widać tutaj na załączonym obrazku. Za mną dom rodzinny Jana Szeptowskiego sabały, wybudowany przez jego ojca. Jest to najstarsza chałupa na skalnym podhalu, wybudowana w bardzo oryginalnym stylu. Jeżeli popatrzcie Państwo na te chałupy, które stoją przy ulicy Kościelskiej, na te najstarsze domy, zobaczycie, że mają one zupełnie inny układ niż ten dom, który tutaj widzicie za moimi plecami. Te domy na Kościelskiej są wybudowane w stylu polskim, czyli mają czarną izbę, sień i białą izbę, natomiast ta chałupa wybudowana jest w stylu węgierskim albo jak to woli śląsko-śpiskim. Charakteryzują bardzo nietypowy układ pomieszczeń. Tam w przybudówce znajduje się studnia, tu jest sień, tam jest izba główna, a do tej izby jest dobudowany alkierz. Jest to właśnie układ izb, który charakteryzował zabudowę węgierską. A jak jest w środku, zobaczcie zaraz i będziecie mieli jeszcze okazję posłuchać o nutach sabałowych i niejno sabałowych. Hewojcie! Jan Krzeptowski Sabała, niezwykle barwna postać skalnego Podhala. Jego życiorys na pewno nadawałby się na film fabularny. Józefie, opowiedz nam trochę o, o Sabale. Jak to było? Kiedy się urodził? Czym się zajmował? Jaka jest historia jego? No to była taka niezwykła postać ten Sabała. To taki był jakby troskę jeszcze z dawnych czasów, taki ten, ten, ten taką pozostałość i, i, i przechodził troszkę do tych nowszych czasów. I Saba, bo jeszcze czasy takie zbójnickie, troszkę nawet się zbójnictwem zajmował, chodził po holach, polował i tak dalej. A przy tym to był taki, taki artysta. Jego interesowała muzyka, jego świat interesował, góry, ludzie, prawda. On się nie zasklepiał tu i no, bywał tu, bywał tam. I, i jakiś taki otwarty był na świat. Otwarty na świat był. Urodził się tu w 1809 roku w tej chałupie tu na Krzeptówkach. Ojciec jego był Gąsienica. Przybrali się potem, nabyli przydomek Krzeptowski. I potem już był znany już nie jako Gąsienica, i no Jasie Krzeptowski. A Sawała to on, ten przydomek dostał z przypadku, bo jego ojciec zakupił Majątek w Kościeliskach na Pitoniowce od Sabały, co tam był przyzenione. I on się tam przeniósł z rodziną. No to potem się gadało Jasiek od Sabałów, Jasiek Sabała. No i został Jasiek Sabała. Z mało kto pamiętał, że to Krzeptowski, ale jak ktoś się powiedział, że Sabała, to wiadomo było, no, to, to jest Sabała. Zostało po nim bardzo dużo wspomnień, ciekawych historii, ale zostały też nuty po nim. Ale z tym, że to nie są podobno nuty, które on wymyślił, bardziej te, które rod grał. Tak, tak. No trudno powiedzieć skąd, co, jak, bo to nuty wędrowały, nie? To stąd, stamtąd, nowąd, ale to były znane jako nuty sabałowe. Tak? I tak się na nie godą I tak się godą nuty sabałowe. Jest ich tu parę, nie? Yeah. 
Następna nuta sabałowa. Hej, tańcowała Aliska na pośród gruliska. Taką postacią, o której myślę warto powiedzieć przy okazji y, tej rozprawki tu o Sabale jest Andrzej Knapczyk Duch, bo te melodie jego też mają podobny charakter i też nie są napisane przez niego wymyślone, ale bardziej gdzieś chyba przy, w, mówiąc po grodzku, przywlecone, przyniesione, przyniesione. przyniesione no. z, y, skąd? Knapczyk Duch to był człowiek, który znał nutę, to był taki już muzykant, można powiedzieć, dość zawodowy, nie? On bywał tu, bywał tam, to na Słowacji, to tu, to tam. On się obsłuchał i niektóre nuty się mu spodobały, widziały i on to przyniósł tu i próbował tu właśnie zaszczepić. Thank you. 
Kolejną ciekawą postacią jest Stanisław Szczepaniak Bajsosz z Kościeliska. Jemu jakoś i tak ta poezja Tetmajera, znowu ją zresztą, krywaniu, krywaniu, i on jakoś go dali, dopasował do tego nutę. I jak się go pytali, Stanisławie, na ten temat, to on, go, on był bardzo skromny. I gadał tak, e, i ja to tak jak Begią Kejsi Kańsi słyszał. Ta nuta stała się właściwie taką, można powiedzieć, no chyba najbardziej popularną i znaną i, i nastrojową y, nutą Góralską. góralską no. Piękna nota na sobie. Poruszająca. Często ją tak. grają też na pogrzebach, nie? bo ona grają, jest taka bardzo grają. smutna tak, tak. i chwyta za serce. Zresztą sami Państwo za chwilę ocenicie.